بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹین ہاؤ آر یو ہوپ آل آف یو آر فائن ناؤ وی ول ہیو ٹو اسٹارٹ آر سیکنڈ لیکچر دیٹ از اباؤٹ دا امپیکٹ آف نیشنلائزیشن آن انڈسٹری ایجوکیشن کامرس اینڈ ٹریڈ ان لاسٹ لیکچر وی ڈسکسڈ دیٹ جو ذوالفقار علی بھٹو ہیڈ نیشنلائزڈ انڈسٹری سم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس اینڈ ان ٹریڈ سیکٹرز مینی فیکٹریز ایکسیٹرا سو وٹ آر دا امپیکٹس آف دوز نیشنلائزیشن آن آر انڈسٹری ایجوکیشن کامرس اینڈ ٹریڈ فسٹ آف آل انڈسٹری دیر آر دیر ور سرٹن پازیٹیو پوائنٹس اباؤٹ دا نیشنلائزیشن مینس دیٹ دا پازیٹیو امپیکٹس آر due to labor reforms of 72 the ex- the exploitation of the laborers were ended jo mazdooron ka istehsal hota tha exploit karte the land owners land lords it that exploitation had been ended or their salaries and other benefits jo the that were also increased due to that nationalization the industrial institutions began to pay all duties and taxes to the government which increased the national income and the country advanced towards the progress mulk jo tha wo tarakki ki taraf gamzan ho gaya kyunki industrial institutions jo the wo tamam taxes jo the they paid to the government third point is that mill owners should بیٹر ایٹیچیوڈ ود دا لیبرس جو لیبر کلاس تھی جو مزدور طبقہ تھا ان کے ساتھ جو مل اونرس تھے ان کا رویہ بہت بہتر ہو گیا تھا اور اسٹرائکس جو تھیں وہ آلموسٹ ختم ہو گئی تھیں جو ہڑتالیں تھیں وہ ان کی وجہ سے ختم ہو گئی تھیں اور فورتھ پوائنٹ از کہ جو ہولڈ تھا آف ٹوینٹی ٹو فیملیز جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ جو ٹوینٹی ٹو بگ فیملیز تھیں بگ نیمس تھے وہی ساری انڈسٹری کو کیپچر کیے ہوئے تھے لیکن آفٹر دا انڈسٹریلائز انڈسٹریلائزیشن دا ہولڈ آف دوز ٹوینٹی ٹو فیملیز ان انڈسٹریل سیکٹر اینڈیڈ اینڈ کیپٹلسٹ سرمایہ دار کلاس جو تھی واس ویری مچ ڈسکریج دین لاسٹ پوائنٹ واز دا کنٹرول اوور دا انڈسٹریل یونٹس ہیلپ دا گورنمنٹ ٹو مینٹین دا پرائسز آف دا انڈسٹریل گوڈس اور ایک اور بہت اچھا جو اثر ہوا وہ یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے جو پرائسز تھیں انڈسٹریل گوڈس کی ان کو مینٹین کیا ایز دیر ور مینی پازیٹیو پوائنٹس مینی پازیٹیو امپیکٹس آف نیشنلائزیشن دیر ور سرٹن نیگیٹو پوائنٹس دیر ور سرٹن نیگیٹو امپیکٹس آن دی انڈسٹری آف نیشنلائزیشن فسٹ آف آل سنس آل دا انڈسٹریز کیم انڈر گورنمنٹ کنٹرول دا کیپٹلسٹ جو تھے سیٹ اپ اونلی فیو انڈسٹریز ان پاکستان وہ ڈسکریج ہو گئے کیپٹلسٹ اور انہوں نے بہت کم انڈسٹریز پاکستان میں لگائیں جس کی وجہ سے جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ تھی دیٹ بیکیم ویری سلو اور جو کنٹرول تھا انڈسٹریل یونٹ کا گورنمنٹ نے لے لیا اور گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز جو تھے خرچے جو تھے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ لوڈ جو تھا فائنینشلی وہ پڑ گیا اور جو لیبر جو یونینس تھیں انہوں نے اس بات کا بہت فائدہ اٹھا اٹھایا انہیں پولیٹیکل فریڈم دے گوٹ پولیٹیکل فریڈم اینڈ وینٹ آن اسٹرائکس جو ان کی بات نہیں مانی جاتی تھی اس پہ وہ اسٹرائک کر لیتے تھے اور اپنے بینیفٹس جو تھے دے کیپ آن انکریزنگ وچ افیکٹیڈ گریٹلی دا پرفارمنس آف دا یونٹ جس کی وجہ سے یونٹس کی پرفارمنس میں بہت زیادہ افیکٹ ہوا اور پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ایک دا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ از کہ اس وقت جو لیبرس تھے ان کی انڈسٹریل یونٹ میں پولیٹیکل بیسس پر اپوائنٹمنٹس ہونے لگیں جس کا پولیٹیکلی کوئی واقف تھا اس نے کہا یار میرے واقف کو رکھوا دو اس کو رکھوا دو اس کو رکھوا دو جو کہ اور وہ لوگ اپوائنٹ ہو کے آ گئے جنہیں کام سے زیادہ فائدوں کو دیکھتے تھے وہ اور کام سے انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اور اسی وجہ سے جو اسپیڈ آف ورک تھی گریجولی بیکیم سلو
और जो सेलरेट स्टाफ था उसने अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस नहीं की डिडेंट फील रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन देयर शोल्डर विच प्रमोटेड करप्शन इन द कंट्री और इसकी वजह से मुल्क में बहुत ज़्यादा करप्शन जो थी उसको फरोग मिला एंड लास्ट पॉइंट इज के ड्यू टू गवर्नमेंट कंट्रोल मैनी लो प्रोडक्शन यूनिट्स जो थे दे वर ऑल्सो रनिंग विच इंक्रीज द बर्डन ऑन द नेशनल ट्रेजरी जिसने हकूमती ख़जाने के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाला क्योंकि बहुत से ऐसे यूनिट्स भी चलते रहे जो बिल्कुल ज़ीरो प्रोडक्शन दे रहे थे या बहुत लो प्रोडक्शन दे रहे थे जो के चलाना अकलमंदी नहीं थी लेकिन चूंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में था इसलिए वो चलता रहा नाउ एजुकेशन द इम्पैक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑन एजुकेशन हमारी तालीम के ऊपर जो नेशनलाइजेशन थी कौमियत थी जो कौमियाए गए नेशनल इंस्टीट्यूशंस थे हमारे स्कूल्स कॉलेजेस उनके ऊपर भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए सो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या आए हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर के बहुत सारे जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो थे मुल्क में सेवेंटी वन में वो नेशनलाइज कर लिए हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिए तो जो सैलरीज थी ऑफ एजुकेशनल स्टाफ जो के प्राइवेट स्कूल्स में जॉब कर रहे थे उनकी सैलरीज बहुत लो थी और जब उनको हुकूमत ने अपने अंडर ले लिया तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो थे एम्प्लॉयज़ के वो जाहिर है एट पार आ गए बराबर आ गए विद द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि सैलरीज जो थी वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशनस के टीचर्स की बराबर कर दी गई जो कि गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के टीचर्स की थी एंड सेकेंडली द स्टूडेंट्स फॉर गिवन स्पेशल कंसेशन इन ट्रांसपोर्ट फेयर्स और जो स्टूडेंट्स थे उनको करायों में जो बसेस के कराए थे उसमें बहुत ख़ास रियायत दी गई जिसकी वजह से जो पेरेंट्स थे उनका बर्डन जो था वो काफ़ी कम हो गया आ, उनके ऊपर और स्कॉलरशिप्स टीचर स्टूडेंट्स को दी गई जिसकी वजह से पेरेंट्स जो थे वो बहुत सेटिस्फाइड और खुश थे फिर मेडिकल फैसिलिट मेडिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोफेशनल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो थी दे वर स्टेब्लिश इन द कंट्री फॉर द बेटर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री और स्कूल कॉलेज स्कूल्स जो थे और कॉलेज जो थे उनको अपग्रेड किया गया बढ़ाया गया और हायर एजुकेशन के डोर्स जो थे वो ओपन हो गए फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो थे फॉर द स्कूल टीचर्स वर स्टेब्लिश इन एंटायर सोसाइटी सो दैट थाउजेंड्स अन ट्रेन टीचर्स जो थे वर गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग्स एंड दे बिकेम गुड टीचर्स लास्टली अप्रूवल वॉज गिवन टू सेट अप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि हमारी बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है उसको भी उस दौर में अप्रूव किया गया कि वो भी बनेगी जिसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी घर बैठ के वो ख़तों किताबत के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए कंप्यूटर्स के ज़रिए तालीम हासिल कर सकते थे और एक और बहुत अच्छा इम्पेक्ट पॉजिटिव इम्पेक्ट जो था दैट वॉज दी एडल्ट एजुकेशन और सेंटर खोले गए जो के तालीम बालगा जैसे बड़े लोगों की तालीम के लिए फिर देर वर सर्टन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दैट नेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फिर कुछ गलत बातें जो नेगेटिव बातें जो थी मनफी बातें जो थी वो भी सामने आई जिससे जिसमें सबसे पहले ये थी कि जब नेशनलाइजेशन हुई ऑफ द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो गवर्नमेंट को जाहिर है बहुत सारे स्टाफ को जब सैलरीज देनी पड़ी तनख्वाहें देनी पड़ी तो मुल्क के ख़जाने के ऊपर नेशनल ट्रेजरी के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पर पड़ा और फाइनेंशियल बर्डन जो था वो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया हकूमत के ऊपर बहुत बोझ पड़ गया ख़जाने के ऊपर और जो ओनर्स थे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के वो भी बहुत ना खुश थे वर वेरी अनहैप्पी फॉर द नेशनलाइजेशन और उन्होंने दे स्टार्टड स्ट्रगल टू गेट बैक देर 
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फिर प्रोवाइडिंग कंसेशन टू द स्टूडेंट्स ऑन ट्रांसपोर्ट फेयर्स जब उन्हें बसों के जब किराए में रियायत दी गई तो टेंशन जो थी वो डेवलप हो गई बिटवीन स्टूडेंट्स एंड ट्रांसपोर्ट ओनर्स जो बसों के मालकान थे उन्होंने भी इस बात पर एतराज किया कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान है इस बात में एंड देन जो अनलिमिटेड लिबर्टी थी जो बेशुमार आज़ादी जो थी स्टूडेंट्स को दे दी गई जिसकी वजह से वो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ उनकी कम हो गई और ये बहुत ज़्यादा कंसर्न था पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट यूनियंस जो थी वो ऑर्गेनाइज कर ली स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेजेस में जिसकी वजह से वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अटैच हो गए जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरा बन गई अमन और अमान सो देर वर नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन नाउ कॉमर्स एंड ट्रेड जो हमारी तजारत थी उसके ऊपर किस तरह इस नेशनलाइजेशन ने असर डाला सो देर आर ऑल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड इंस्टीट्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो नेशनलाइजेशन थी इंडस्ट्रियल यूनिट्स की उसने जो प्रोडक्शन थी स्टेट इंडस्ट्रीज की वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और भुट्टो गवर्नमेंट ने इनक्रेज किया कि वो एक्सपोर्ट करे मशीनरी और रॉ मटीरियल अपने अपनी इंडस्ट्रीज को फैलाने के लिए एक्सपेंड करने के लिए और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था मुल्क में वो इम्प्रूव हुआ और मुल्क तरक्की की तरफ चल पड़ा और इकनॉमिक ग्रोथ स्टार्टेड इन द कंट्री और मुल्क में जो माशी इसकाम था वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया वो बढ़ने लगा देन थर्ड पॉइंट इज द एक्सपोर्ट वॉज इंक्रीज हमारी जो एक्सपोर्ट थी जो हम अपना सामान मुल्क से बाहर भेजते थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया इवन हमारे वेजिटेबल्स और प्याज वगैरह भी एक्सपोर्ट होने लगे देन एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स ने इंक्रीज किया फार्म प्रोड्यूस को जिससे हमारी नेशनल और फॉरन ट्रेड जो थी वो भी इम्प्रूव की सो देर वर ऑल्सो सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ नेशनलाइजेशन ऑन इंडस्ट्रीज फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेशन इफेक्टेड द सेलरीड क्लास की मोल बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई जिसने हमारे तनख्वाहदार तबके को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया करेंसी डिवेल्यू कर गई डिवेल्यूशन हो गई उसकी वक्त कम हो गई कदर कम हो गई जो दो हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो बढ़ी मगर हमारी जो कमोडिटीज थी चीज़ें थी गुड्स थी उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई फिर जो इम्पोर्ट थी लग्जरी गुड्स की वो बढ़ गई बहुत ज़्यादा जो हमारी एक्स्ट्रा जो लग्जरी गुड्स थी जिसमें हमारे परफ्यूम्स मेकअप हमारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान हमारी गाड़ियाँ हमारी ये सब चीज़ों की जो इम्पोर्ट थी जो हम बाहर से मंगाते थे इट बिकम इंक्रीज और देर वॉज इंक्रीज इन इम्पोर्ट बहुत एक्सपेंस ऑफ मशीनरी विच इफेक्टेड द बैलेंस ऑफ पेमेंट और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत डिस्टर्ब हुआ अनड्यू इम्पोर्ट की वजह से देन अनदर पॉइंट इज कि ड्यू टू बर्डन और ऑन नेशनल ट्रेजरी द सिक्योर रिजर्व ऑफ फॉरन एक्सचेंज स्टार्टड डिक्रीजिंग जो हमारा जर मुबादला था जो हमने अपने फ़ौरन रिजर्व रखे हुए थे मुल्क ने जो रिजर्व रखा हुआ था फ़ौरन एक्सचेंज का वो बहुत ज़्यादा कम हो गया एंड लास्ट ली द इंक्रीज इन ऑयल प्राइसिस जो हमारी तेल की कीमतें थीं वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ी तो उसने मुल्क में बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था उसको हिला के रख दिया नाइनटीन सेवेंटी थ्री में नाउ दैट्स इट टू डेज लेक्चर नाउ वी विल डू की एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नाइनटीन सेवेंटी थ्री इन आर नेक्स्ट लेक्चर Stay at home wash your hands keep smiling Allah Hafiz